policy-based uh, routing and IP SLA. Um, introduction um في اللسن ده هنتكلم عن policy based uh, routing um تحديدا استخدام route maps um احنا متعودين على اسلوب معين في routing اللي يمكن الناس عدت عليه في خلال CCNA ان router بيعمل routing على اساس routing table uh, يمكن ده مش دايما بيكون اللي احنا عايزينه يحصل في network بتاعتنا بالذات في networks uh, كبيرة فازاي ممكن نأثر في القرار بتاع الراوتر ان هو يتخذ مثلا طريق مختلف بصرف النظر عن ايه اللي موجود في الراوتنج تيبل هنستخدم عشان نعمل بوليسي بيزد راوتنج هنستخدم راوت مابس راوت مابس هي طريقه ظريفه جدا بيها بنحدد ايه المفروض يحصل له ايه <تصفيق> يعني ايه بقى الايه بتاع بيروح فين ده هنتكلم عنه آه في بعد دقايق هنتكلم كمان عن IPSLA Service Level Agreement آه اسمها يشبه الكونسبت آه المشهور Service Level Agreement يعني مثلا انا عامل ماضي مع Service Provider اللي انا واخد منه خدمة آه الربط ما بين فرعين من فروع الشركة بتاعتي ماضي مع Contract فانا ليا Service Level Agreement او ليا سيرفيس ليفل معين واحنا اتفقنا عليه ف لكن هنا احنا بنتكلم على تول بتاعه سيسكو اسمها اي بي اس ال اي سيسكو اي بي اس ال اي هي عباره عن تول بنعمل بيها مونيتورنج وبنعمل بيها تيستنج للنتورك او للريسورسز اللي موجوده تول رائعه هنشوف كيفيه استخدامها وكمان هندخلها جوه حته الراوتنج ازاي ممكن نخلي الراوتر يتخذ قرار مختلف على اساس ماتريكس او بقى خلينا نقولها بلاش ماتريكس خلينا نقولها مثلا على اساس بيهيفير في النتورك يعني مثلا في حاجه معينه دلوقتي بتحصل في النتورك في ديلي زاد فازاي ممكن نخلي الراوتر يتخذ قرار مختلف على اساس ديلي فاليو معينه الأول هنتكلم عن الـ Policy Based uh, Routing باستخدام Route Maps هو إيه Policy Based Routing؟ طب إحنا نشوف إيه الـ Routing الطبيعي أوكي وبعد كده نتكلم عن الـ Policy Based Routing عشان نعرف uh, الفرق uh, الطبيعي إن إحنا عندنا Routers أنا عندي هنا Router 1, 2, and 3 uh, Actually الـ Connection اللي هو فاست Ethernet 0 slash 1 اللي تحت ده أنا قفلته فانا راوتر 2 شغلت عليه EIGRP هو راوتر 1 وراوتر 3 فدلوقتي راوتر 2 عشان يوصل للنتوركس اللي ورا راوتر 3 192.168.30/24 و 172.16.3 هيروح عن طريق راوتر 1 طيب ده حصل ازاي؟ لاني مشغل EIGRP على الثلاثة راوترز فحصل ان راوتر 3 قال للنتوركس أو قال عن النتوركس اللي وراه لراوتر 1 وراوتر 1 قال الكلام ده إلى راوتر 2 فتعالوا نعمل فيريفيكيشن للموضوع ده أنا دلوقتي على راوتر 2 فهقول له أنا عايز أستعرض الراوتنج شو أي بي راوت راوتنج تيبل بتاعك هلاحظ إنه باستخدام إي جي أر بي أنا شايف نتورك اسمها واحد النتورك اسمها واحد دي اللي هي ورا راوتر 1 عشان اروح لها هروح ل 21 واحد اللي هو راوتر 1 ده من وجهه نظر راوتر 2 برضو في النتورك اللي اسمها 192.168.30/24 النتورك دي عشان اوصل لها طبعا النتورك دي اللي هي راوتر 3 تحت على ده اليمين النتورك دي عشان اوصل لها هروح ل 192.168.21 فدلوقتي يعني اكشلي ات سيمز لايك ان راوتر 2 مش هيروح في اي حته في الدنيا غير عن طريق Uh, router 1 كويس ليه لانه actually connection directly ما بينه وما بين router 3 مش موجود uh, انا مشغل uh, زي ما اتفقنا ايه جي ار بي على كل الراوترز فمفروض ان router 3 يبقى عنده حاجه مشابهه لكده ف show ip route على router 3 هنلاحظ ان router 3 هنا في network اسمها 192 168 اتنين زيرو النتورك ديت عشان خاطر 
راوتر 3 يوصل لها النتورك اللي اسمها 2 0 دي النتورك اللي ورا راوتر 2 اللي هي النتورك اللي هنا النتورك ديت عشان راوتر 3 يوصل لها محتاج انه يعدي على 31 واحد اللي هو تحديدا الاي بي ادرس بتاع الانترفيس ده طبعا انا فعلا عندي الفيزيكال كونكشنز او الوصلات اللي ما بين راوتر 1 اند 2 هم سيريال وفاست ايثرنت بالنسبه لاي جي ار بي طبعا هيفضل الفاست ايثرنت كونكشن لانه اسرع 100 ميجا في مواجهه او بالمقارنه مع السيريال كونكشن هو عباره عن ميجا ونص فيبقى راوتر 2 عنده اثنين لينكس سيريال وفاست ايثرنت هيفضل طبعا فاست ايثرنت للوصول للنتوركس اللي ورا راوتر 1 وكذلك راوتر 1 هيفضل الفاست ايثرنت كونكشن اكتر من السيريال كونكشن عشان يوصل للنتوركس اللي ورا راوتر 3 آه الكلام ده حصل بسبب ان ياد جو ار بي عمل ادفرتايزنج للنتوركس وفي الاخر آه الراوتر اختار افضل الطرق يعني مثلا لو ضربنا مثال راوتر 2 عشان يوصل للنتورك اللي هو راوتر 1 هنا اللي هي اسمها 192 168 10 عنده كام طريق؟ عنده طريقين واحد عن طريق السيريال كونكشن اللي هو السيريال 0 سلاش 1 والتاني عن طريق الفاست ايثرنت كونكشن اللي هو الخط المستقيم ده اللي هو النتورك اللي اسمها 192 168 10 ف راوتر 2 هيفضل انهي طريق؟ اكيد هيفضل الفاست ايثرنت زي ما اتفقنا فلو رحنا هنا على Um, router 2 قلنا له طبعا لازم استخدم دو في الاول show IP route هلاحظ ان router 2 بيفضل ايوه هنا uh, بيفضل 21 او يعني عشان يوصل للنتورك اللي اسمها 192.168.10/24 بيفضل الطريق او بيروح الى النكست هاب اللي اسمه 21 1 21 واحد يعني فاست ايثرنت 0 سلاش 0 في راوتر 1 او بيخرج من فاست ايثرنت 0 سلاش 0 من عنده ده اللوكال انترفيس يعني راوتر 2 عشان يوصل للنتورك اللي هو راوتر 1 هنا هيخرج من الانترفيس اللي اسمه فاست ايثرنت 0 سلاش 0 طب هل راوتر 2 شايف النتورك ديت جاله عنها ابديت من الانترفيس الثاني المفروض بس الكلام ده مش هيخش الراوتنج تيبل لان الطريق بتاع الفاست ايثرنت افضل ازاي نتاكد نستخدم الامر show ip e i g r p topology وندور بقى على النتورك اللي احنا عايزينها اسمها واحد اه اهي لا مش دي فين بقى فين 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 ايوه ايوه هي دي 192.168.10/24 يبقى 192.168 واحد زيرو الوصول ليها عن طريقين طريق الافضل هو عن طريق فاست ايثرنت 0 سلاش 0 لان طبعا فاست ايثرنت الباند وذ تاو 100 ميجا بالمقارنه بالسيريال اللي هو الباند وذ تاو ميجا ونص وطبعا الديلاي الفاست ايثرنت الديلاي بتاعه اقل طيب ازاي نعمل راوت مابس uh, او ازاي ناثر في uh, وجهه نظر مثلا راوتر 1 لما يجي له باكيت uh, الطبيعي ان هو لما بيجي له الباكيت uh, بيبص في الراوتنج تيبل يعني على سبيل المثال في باكيت جاي من راوتر uh, 2 الباكيت ده رايح اصلا الى راوتر uh, 3 فبيخش على فاست ايثرنت 0 سلاش 0 اللي هيحصل ان راوتر 1 هيبعته اوت فاست ايثرنت 0 سلاش 1 الى راوتر 3 يعني هيخرجوا من فاست ايثرنت لان من وجهه نظر راوتر 1 لو رحنا على راوتر 1 واستعرضنا الراوتنج تيبل بتاعه شو اي بي راوت هنلاحظ ان راوتر 1 لما يحب يوصل للنتوركس اللي ورا راوتر 3 على سبيل المثال مثلا النتورك اللي اسمها 3 بيخرج من انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1 فطبعا نفس الموضوع راوتر 1 برضو بيفضل الطريق اللي من خلال الفاست ايثرنت انترفيس للوصول للنتوركس اللي ورا راوتر 3 بدل ما يخرج من سيريال انترفيس اللي واصل ما بينهم برضو اللي هو سيريال 1 سلاش 1 طيب احنا عايزين 
راوتر 1 ما يعملش الطبيعي يعني عايزين لما باكت يجي له مش بس يبص على الراوتنج تيبل ويعمل له فوروردنج لا احنا عايزينه كمان ي... ي... على اساس معايير معينه هنحطها له يبدا ان هو يغير في الكلام ده فهنستخدم راوت ماب على سبيل المثال آه نعمل ايه مثلا نخلي ان لو في احنا عندنا هنا اثنين نتوركس ورا راوتر 2 فنخلي لو في باكت جاي من 192 168 20 جاي من النتورك ديت ورايح لراوتر 3 آه نخلي الباكت ده يمشي على ال يخرج من السيريال انترفيس يعني لما يجي باكت من راوتر 2 ويروح لراوتر 1 راوتر 1 هيعمله فورورد ناحيه راوتر 3 بدل ما يخرجه من الفاست ايثرنت انترفيس زي الطبيعي لا يخرجه من السيريال انترفيس فاحنا عايزين نعمل راوت ماب عشان نعمل ماتش هي بقى الفكره في الراوت ماب كده ان احنا نعمل ماتش لي سيرتن ايدنتيتي او حد معين او حتى باكتس معينه فاحنا هنا هنعمل ماتشنج اوكي والماتشنج بتاعنا بيحصل اكوردنج تو ماني ثينجز حاجات كتير قوي لو جينا بصينا على السنتكس حتى بتاع الراوت ماب عشان نعمل راوت ماب من الجلوبال كونفيجريشن نقول له راوت هايفن ماب بعد كده نسميها اسم وليكن اي اي الراوت ماب يعني تشبه شويه في حاجات الاكسس uh, ليست uh, هي برضو الراوتر بيبص عليها من فوق لتحت uh, ممكن يبقى فيها اكتر من سطر بحيث ان احنا في سطر معين نعمل حاجه معينه في سطر بعده نعمل حاجه مختلفه بس الفكره ان احنا في كل سطر بيبقى عندنا ماتش ستيتمنت وعندنا سيت ستيتمنت فاحنا عايزين نماتش حاجه معينه اوكي okay. فممكن نقول له ماتش لا مش هنا سوري راوت ماب اي اي وبعد كده بنقول له برمات 10 بعد كده ماتش وبعد ماتش تعالوا نعمل كويشن مارك هنلاقي بقى حاجات كتير كتير حلوه ام نطلع فوق شويه عشان نشوف الحاجات الحلوه Uh, match uh, AS path. احنا لسه ما كلمناش عن BGP ولكن um, or probably I'm not sure <laughs> so anyways AS path um, the attribute بتاع uh, BGP uh, match interface okay uh, match IP specific information طبعا هنشتغل كتير بقى مع IP بس ممكن ماتش ماتريك يعني حاجات اللي واخده ماتريك معين او حتى ماتش لللينث او السايز باكت لينث يعني مثلا اقول له لما يكون الباكت حجمه كذا ساعتها يعني كده عملت ماتش 